வணக்கம் மக்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரே கேன் பெயிண்டிங் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெயிண்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ப்ரே கேன் பெயிண்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா பெயிண்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்ஸில் வந்து இருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் யூஸ்வலாக நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியாத போது தான் இந்த வீடியோ இதுக்காக இந்த ஸ்ப்ரே கேன் பெயிண்டிங் எப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி இது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மக்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரே கேன் பெயிண்டிங்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலே யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெயிண்டிங் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஜென்னலாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர்ஸாக இருக்கலாம் மர டோர்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலாம் வந்து போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ரஸ்ட் ஏறும் லேட்டர் வந்து அந்த மரம் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் டோர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயிண்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெயிண்டரை கூட்டு நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணுவோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் தேவைப்படாது இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே கேன்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே கேன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளே ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் நம்ம பண்ண போகும்போது அந்த பெயிண்டிங் அதே மாதிரி என்ன கலர்ஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லா டைப் கலர்ஸும் இருக்குது ஒரு கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பதினாலு கலர்ஸ் இருக்குது நம்ம கொடுக்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால் சொல்லி அந்த பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பெயிண்டில் வந்து நம்ம இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் மெட்டல் யூஸ் பண்ணலாம் உண்டு யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேர்ஸ் இருக்கிற வீட்டில் அந்த சேர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பலத்தரப்பட்ட ஒரு பொருளுக்கு நீங்கள் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் மெயினாக இந்த பெயிண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினரிஸ்க்கு ரஸ்ட் ஏறாம இருக்கிறதுக்கு பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெயிண்டிங் ஸ்ப்ரே கேன் பெயிண்டிங்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு வீட்டில் ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்ப்ரே கேன் வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக அப்படி பண்ணுறது இது வந்து எல்லாமே பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ் கூட பண்ணலாம் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் என்ன மெட்டீரியலில் பண்ண போகிறீங்க அதாவது ஒரு வுட்டாக இருக்கட்டும் அந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெட்டலாக இருக்கட்டும் ஸ்டீலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு அலுமினியமாக இருக்கணும் எந்த மெட்டீரியலாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு திங்க் நீங்கள் எடுத்த உடனே வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதில் ரஸ்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரஸ்ட் இருந்தால் இந்த ரஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரே கேன் பெயிண்டிங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அடிக்கல் பெயிண்ட் கொஞ்சம் நாளைக்கு வரும் இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உறிஞ்சி வந்துடும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே ரஸ்ட்டு எப்படி எடுக்கிறது இது நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தமாக ஒரு மெட்டல் எடுப்பாங்க இந்த ஸ்ப்ரே கேனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அதை எடுத்துகிட்டு அடிக்கிறீங்கிறப்ப அந்த ரஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்றப்ப இதுக்கு நான் சொல்ல போகிற இன்னொரு ஸ்ப்ரே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ டி ஃபார்ட்டின்னு ஒன்று இருக்குது என்னோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா அது கொடுத்துருக்கோம் நடுவில் இருக்கும் அந்த டபிள்யூ டி ஃபார்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரஸ்ட் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா லூப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம டோர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கீஸ் கீஸ் வந்து வரதுக்கு என்ன போடணும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டபிள்யூ டி ஃபார்ட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டபிள்யூ டி ஃபார்ட்டி எதுக்கு எல்லாம் யூஸ் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா சைன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ வீடாக சைன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டபிள்யூ டி ஃபார்ட்டி எதுக்கு எல்லாம் யூஸ் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா சைன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ வீடாக சைன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கனா அதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டபிள்யூ டி ஃபார்ட்டி யூஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நார்மலான ஸ்ப்ரே மாதிரி தாங்க வீட்டில் நீங்கள் ஒரு மஸ்கிட்டோ யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே தான் இருக்குது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுக்கு ரஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்க்ரப் இருக்கும் நம்ம பாத்திரம் எல்லாம் தோறக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுவாங்க அலுமினியம் ஸ்க்ரப் மாதிரி இருக்கும் பத்து ரூபா தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரெண்டு வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சாலே போதும் தேய்ச்சிட்டு ஒரு பிளைன் துணியை வச்சு தொலைச்சிருங்க தொலைச்சிட்டிங்கனால அந்த ரஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரஸ்ட் எடுக்கலாம் இதுக்கடுத்து வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ரஸ்ட் எடுத்து அச்சுக்கு அப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணக்கூடும்
ஸோ இதுதான் நான் இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டி தான் இருக்குது என்னோடய ஓன் பைக் தான் வண்டி வருவோம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் மாடல் வண்டி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் கலர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சில்வர் கலர் பிளாக் கலர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தான் பெயிண்ட் பண்ணது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் ஏன்னா இந்த பெயிண்டிங் பண்ணுறது கிட்ட தான் நான் சொன்னேன் ஒரு ஓரம் ஆயிருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் பண்ணோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நல்லா மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த டேப் சொல்லியிருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாஸ்கிங் டேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக பேஸ் பண்ணிவிட்டு இது கீழே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் படாமல் இருக்கிறது நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் வச்சு கவர் பண்ணணும் இந்த டேப்போட ஒரு எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் இருக்கணும் ஒரு எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பேஸ்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக அந்த இன்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த பெயிண்டிங் பண்ணுறது வந்து நல்லா ஈரத்தை நோய் தொடச்சிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பெயிண்டிங் நீங்கள் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலாக இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலர் வரும் ஃப்ளோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோம் ஃபினிஷிங் மாதிரி வரும் இது எல்லாமே நான் மேட் பிளாக் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்வர் கலரில் வரும் இந்த இது சாரி கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் வரும் அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிம்ஸ் ரிம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரோம் ஃபினிஷிங் தான் யூஸ்வலாக கொடுத்துருப்பாங்க மென்ஃபீல்டில் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரே பாயிண்ட்டில் பண்ணுறது தான் இது எல்லாமே இந்த இது அந்தன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் டூல்ஸ் பாக்ஸ் ஃபியூஸ் பாக்ஸ் இது இதில் நான் ஃபுல்லாக இதுதான் பண்ணுவேன் அந்தன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் இன்ஜின் இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் க்ரோம் ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக்கோட மேட்சாக இருக்கும் அப்படின்றப்போ இதுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாஸ்கிங் டைப் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இந்த போல்ட்ஸ் இது இங்கெல்லாம் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா மாஸ்கிங் டைப் மாதிரி பண்ணிவிட்டு இது ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து ஸ்ப்ரே ஆகும் இந்த பம்பர்ஸு பம்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட் பிளாக்கு நானே பண்ணது தான் இது இந்த டிசைனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க் பண்ணி நானே அக்யூரேட்டாக எடுத்து பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் மட்டும் நான் விட்டுட்டேன் ஸ்டா செல்ஃப் மோட்டரோட இடத்துல மட்டும் நான் அந்த இது க்ரோம் விட்டுட்டு மீதி எல்லா இடத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருந்தோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சர் சைலன்சரும் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நானே ஃபிட் ஜஸ் இப்போ இந்த மெட்டீரியல் தான் நம்ம ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு வச்சுருக்கேன் இந்த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுறது இந்த மெட்டீரியல் வச்சு நான் சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் யூஸ் பண்ணுற சோகோ கலர் ஸ்ப்ரே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேலில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி முப்பது ரூபா வரும் இந்த மாதிரி சாலிட் சீரிஸும் போட்டிருக்கோம் சாரி மெட்டாலிக் சீரிஸும் போட்டிருக்கோம் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஷேக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும் உங்களுக்கு உள்ளே வந்து டான்ஸ் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ண பின்னாடி நல்லா சேவ் பண்ண பின்னாடி நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் இந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணுங்க குறைஞ்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு அது டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அது பார்த்தீங்களா இது தாங்க இல்லை நான் கிட்ட வச்சு பண்ணிவிட்டேன் ஸ்ப்ரே ஆனால் இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ப்ரே ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் பெயிண்டாக தெரியும் உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு கரெக்டான பெயிண்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு பண்ண போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்க மாதிரி
மூணு கோடி கொடுத்த பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு கரெக்டான ஃபினிஷிங்காக உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே ரெண்டு கோடி நான் அந்த கிளியர் பெயிண்ட்டுனு ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் அந்த கிளியர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் கிளியர் பெயிண்டிங் பெருசாக எல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இதே தான் உங்களுக்கு இதே ஸ்ப்ரே கேன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் கோடிங் ரெண்டு கோடிங் கொடுக்கும் அதே மாதிரி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அந்த ஸ்மூத்தான ஃபினிஷிங் கிடச்சிட மாதிரி இருக்கும் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் என் வண்டியோட பெயிண்டிங்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இதுதான் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ட்ரிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ப்ரே பண்ண பண்ணணும் என் பைக்கிங் பார்த்தீங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வாங்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான்ஸில் இருக்குது அமேசானில் இருக்கா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் பெட்டராக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நான் பையன் லிங்க்லாம் எதுவும் கொடுக்க போகிறது இல்லை கண்டிப்பாக தயவுசெய்து சொல்கிறேன் அமேசான்லாம் போய் வாங்காதீங்க நான் யூஸ் பண்ணுற கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோபோனு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஒரு இமேஜில் காட்டுறேன் இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோபோன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறாங்க வந்து நான் ஓரளவுக்கு எனக்கு பெட்டராக தெரிஞ்சிச்சு நான் நான் இப்போ அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணுற சோபோ நல்லா இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து நான் எங்கே வாங்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸில் டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் கடையில் போய் நான் வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அமேசான் பார்த்து கம்பேர் பண்ண போகும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வாங்கின ஒரு ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினஞ்சு ரூபா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா கொடுத்துருந்தாங்க இதே நான் அங்கே போய் வாங்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது ரூபா இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது சாலிட் கலர் பெயிண்டிங் அப்படின்னா நூற்றி நாற்பது நார்மல் பெயிண்டிங்னா ஒரு நூற்றி முப்பது இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் உங்களுக்கு இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ பி ஃபோர்ட்டின்னு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி ஐம்பது ரூபா போட்டிருந்தாங்க அமேசானில் இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே போய் வாங்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா இரநூத்தி அறுபது ரூபா தாங்க இவ்வளோ தான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே போய் வாங்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா இரநூத்தி அறுபது ரூபா தான் இவ்வளோ தான் இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்கிங் டேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தேன் மாஸ்கிங் டேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பைக்கு கிட்டலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஒன்று இடத்துல படாமல் இருக்குது நியூஸ் பேப்பர் வச்சு நம்ம ஒரு மாஸ்கிங் மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாஸ்கிங் டேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல்சேலில் வாங்கும்போது வெறும் முப்பது ரூபா தான் அதே நீங்கள் அமேசான் நான் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்கிங் டேப்பை நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது ரூபா கிட்ட வந்துச்சு இந்த ஒரு பைக்கிங் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணி பண்ணால் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டேப் வந்து நாலு டேப் தேவைப்படும் அதே மாதிரி நாலு யூஸ் பண்ணதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் புல்லட் விற்கணும் யூஸ் பண்ணது ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு மாஸ்கிங் டேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் புல்லட் விற்கணும் யூஸ் பண்ணது ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு மாஸ்கிங் டேப் கேன்ஸ் மட்டும் ஸ்ப்ரே கேன்சல் அதெல்லாம் பெயிண்ட்டுமே சேர்த்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மேட் கலர் எல்லாமே சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு பே இதுக்கிட்ட வந்துச்சு ஸ்கேன் வரைக்கும் வந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளியர் கோட் நான் வாங்கியிருந்தேன் ஃபைனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சுன்னா அந்த கிளியர் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அந்த கிளியர் கோட் கொடுக்குறது கிளியரும் வாங்கியிருந்தேன் நான் மொத்தமாக பதினேழு கேண்டிட் ஆகிடுச்சு இதே பெயிண்டிங் கொண்டு போய் நான் ஒரு கம்பெனிலேயோ இல்லாட்டி நான் வெளியே கொண்டு போய் பண்ணியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு குறைஞ்சது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து ஒரு குறைஞ்சது பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பட்ஜெட் எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மொத்தமாக தான் முடிச்சு ரெண்டாயிரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறுபா இருக்கும் பட் என்னன்னா நீங்கள் ஒரு பைக்லாம் பண்ணுறீங்க பெயிண்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு வாரம் எடுக்கும் டைம் மீன் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் முடிச்சிட முடியாது ஒரு ஒரு வாரம் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ண முடியும் எனக்கு என்ன அந்த டைம் எடுத்துச்சு இப்போ நான் கா பண்ணிட்டு நான் பெயிண்டிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் டைம் எடுத்துச்சு ஆக்சுவலி இதை வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் எதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே பணம் முடிஞ்சிச்சுன்னா நிறைய எக்ஸ்பென்ஸ் நமக்கு கம்மியாகும் வீட்டில் நம்ம செலவு பண்ணுறது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கனா தேவையில் செலவு பண்ணுற